डियर फ्रेंड्स मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन पहला देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ के संविधान से लिया गया है तो फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कहाँ से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए आप कंपटीशन में बहुत ही पीछे रह जाते हैं तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का वर्णन है ये भाग थ्री में किया गया है ठीक है ये बेसिक सा क्वेश्चन है और इसके बाद में देख लेते हैं भाग एक में क्या है फ्रेंड्स संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र भाग दो में नागरिकता भाग तीन में मौलिक अधिकार भाग चार में नीति निर्देशक तत्व और भाग चार ए में मूल कर्तव्य ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज अब अगर आर्टिकल में देखें तो फ्रेंड्स मतलब एक से चार तक क्या है संघ और उनके राज्य क्षेत्र हैं नागरिकता पाँच से ग्यारह तक है मौलिक अधिकार हैं वो बारह से पैंतीस तक हैं नीति निर्देशक तत्व हैं ये छत्तीस से इक्यावन तक हैं और मूल कर्तव्य है वो इक्यावन ए में लिया गया है और भाग कौन सा है फोर ए ठीक है इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ड कहा जाता है तो भाग थ्री को ही कहा जाता है फ्रेंड्स भारत का मैग्ना कार्ड ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है फ्रेंड्स ये किन अनुच्छेदों में किया गया है अभी हम लोगों ने देखा बारह से पैंतीस तक किया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो छः है पहले सात थी लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो मौलिक अधिकारों की संख्या छः रह गई है नेक्स्ट देखते हैं किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको करना है तो ये चवालीसवें संविधान संशोधन में किया गया है ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और फ्रेंड्स बयालीसवें संविधान संशोधन को ही क्या कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है बात हो रही है मूल संविधान में तो संपत्ति का अधिकार फ्रेंड्स आता ही है अनुच्छेद इकतीस में ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में रखा गया है तो अब फ्रेंड्स कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300 सौ का में ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो फ्रेंड्स भेदभाव का निषेध है ये किस में किया गया है तो ये किया गया है अनुच्छेद पंद्रह आपने मूवी भी देखी होगी आर्टिकल फिफ्टीन ठीक है आर्टिकल फिफ्टीन मूवी भी बनी है इसी पे नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में अस्पर्शता के उन्मूलन अनटचबिलिटी के लिए कौन सा अनुच्छेद है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सारे अनुच्छेद तो हम याद नहीं कर सकते लेकिन जो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सत्रह अनुच्छेद सत्रह ठीक है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पदम विभूषण पदम भूषण पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र ये अनु किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं ये हमें फ्रेंड्स बताना है तो फ्रेंड्स ये दिए जाते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ठीक है तो उपाधियों का अंत कर दिया गया मतलब ये सारी उपाधियाँ हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे दी जाती हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अंगीकृत है तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें फ्रेंड्स बताना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये फ्रेंड्स किस में अंगीकृत है 19 से 22 तक में ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा और फ्रेंड्स 14 से 18 तक समानता का अधिकार है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये याद करने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है सुपर डोपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो ये 
ए या उन्नीस का में किया गया है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छियासीवें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आता है ठीक है कि छः से चौदह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और ये आर्टिकल इक्कीस का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये भी सही है लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद इकतीस सही है लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये फ्रेंड्स सही नहीं है ये पच्चीस से अट्ठाईस तक होता है पच्चीस से अट्ठाईस तक तो यहाँ पे राइट आंसर सी है अगर यह इस टाइप का अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया तो इस टाइप से पूछा जा सकता है जो आप आसानी से अगर आप ये वीडियो देख के गए हैं तो फ्रेंड्स आप आसानी से कर देंगे बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर कर दिया करें नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है आप गलत बताना है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है संपत्ति के अधिकार को चवालीसवें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया ठीक है नेक्स्ट संपत्ति तो ये तो बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है तो क्या नैतिक अधिकार रह गया है बिल्कुल गलत है यही क्योंकि ये कानूनी अधिकार है ठीक है इसके बाद देख लेते हैं इस समय केवल छः मूल अधिकार हैं बिल्कुल बात सही है और भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो ये भी बात सही है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद सत्रह के अंतर्गत छुआ छूत माना जाता है धार्मिक दार्शनिक आधार छुआ छूत को सही ठहराना किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएँ देने से रोकना किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोकना तो ये सारी बातें छुआ छूत के अंतर्गत आती हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता तो किसी धर्म को प्रचार करने हेतु कर में छूट ये गलत है और बालत श्रम एवं अवैध मानव व्यापार विरुद्ध तो ये बालत श्रम तो फ्रेंड्स ये 24 में आता है ये भी आपको एक याद रखना है और तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 25 में तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन बताना है हमें फ्रेंड्स यहाँ पे तो असत्य इनमें से कौन सा है अनु अनुच्छेद इक्कीस का का संबंध शिक्षा के अधिकार से है बिल्कुल बात सही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दो में संसद ने पास किया था तो ये फ्रेंड्स गलत है ये पास किया था 2010 में ठीक है नेक्स्ट इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 ये आपको याद रखना है कि 86 सिक्स माँ जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें क्या है शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर मैंडेट्री किया गया था कंपल्सरी किया गया था तो ये 2010 में अधिनियम पास हुआ था यहाँ 2008 दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं तो कौन से समाप्त नहीं होते हैं फ्रेंड्स हमें ये बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल है ये कौन से अनुच्छेद में आता है ठीक है और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 20 और 21 हैं ये समाप्त नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में भी तो कौन क्या है अनुच्छेद 20 क्या है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 क्या है प्राण एवं देह का स्वतंत्रता का संरक्षण ठीक है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोई सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें धन्यवाद